صحبه اجمعین وعلى الذين اتبعوهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به ولا رحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه وتعظيم رسوله الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه اسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم ربي صل وسلم مبارك علي ربي زدني علما اللهم زدنا ولا تنقصنا اكرمنا ولا تهننا اعطنا ولا تحرمنا يا ذا الجود والاحسان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله تعالى شكر يا ذكري الحمد لله আল্লাহর হাবিবের শানে লক্ষ কোটি দরুদ পেশ করি মোহাম্মদুর রসুল আমরা আপনাদের সামনে জীবনের উপরে বিশেষত মানুষের পারিবারিক জীবন পরিবার কিভাবে গঠন করবে সামাজিকতা কিভাবে গঠন করবে তার উপরে বেশ কিছুদিন ধরে আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম গত জুমায় আপনাদের সামনে বিয়ের প্রস্তাব এই নিয়ে কথা বলেছিলাম এর আগে মানুষের কার সাথে কার বিয়ে হতে পারে বা হতে পারে না এ নিয়ে কথা বলেছিলাম মাঝখানে দুই একটা জুমা অন্য বিষয়ে কথা বলেছি গুরুত্বপূর্ণ এই জিনিসগুলো আজকে সমাজের মধ্যে আরো বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে বলে সমগ্র মতে মুসলিম আর যারা স্কলার আছেন তাদের ধারণা বিশেষত মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবন নিয়ে যত বেশি আলোচনা হবে তত বেশি নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হতে থাকবে এবং মানুষের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের জীবনের ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষাও তত বেশি বাড়তে থাকবে আমি মাঝে মাঝে এই সমস্ত লেখাপড়া করার কারণে আশ্চর্য হয়ে যায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম 
তিনি মানুষের এমন কোন দিক এবং বিভাগ নাই যেটাকে তিনি বদলিয়ে দেননি আল্লাহ নির্দেশিত পথে তিনি চালাননি একেবারে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল পর্যন্ত ছোট থেকে বড় পর্যন্ত সবকিছুই তিনি বদলে দিয়েছেন একটা পূর্ণাঙ্গ আল্লাহর গোলাম তৈরিতে যেই বিষয়গুলো দরকার সব বিষয়ে তিনি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ ফ্যাতনা যে কিভাবে আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে সেই ব্যাপারে বিশেষত যুবকদের এবং মুসলমানদের চোখ কান খোলা রাখা দরকার কারণ সাহাবাই কারাম সবসময় ছিলেন চোখ কান খোলা মানুষ পয়গম্বর হুদা সাল্লাহ সাল্লাম ছিলেন সবসময় সজাগ এক মানুষ যেই সময় যে কাজটা করতে হবে সেই সময়ই তিনি কাজ করেছেন কোন সময় যুদ্ধ করতে হবে কোন সময় হিজরত করতে হবে কোন সময় চুক্তি করতে হবে তিনি পূর্ণাঙ্গ রূপে সেগুলো বুঝতেন এবং আমল করতেন আজকের উম্মতে মুসলিমের অলসতা জ্ঞানগত দন্য ইত্যাদির কারণে আমরা সঠিক সময়ে সঠিক কাজটা করতে পারি না আমরা আপনাদের সামনে আলোচনায় বলেছিলাম সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিয়ে হারাম দুধ পানের ক্ষেত্রেও তাদের সাথে বিয়ে হারাম আপনাদের মনে থাকতে পারে এই আলোচনা কিন্তু সেই জিনিস আলোচনা হতে না হতে দেখলাম যে আর একটা নতুন ফেতনা বাংলাদেশ উদ্ভব হলো সেইটার নাম হিউম্যান মিল্ক কি বিশ্রী যে শব্দ মানুষেরা আবিষ্কার করতে পারে শয়তান যে কত সূক্ষ্মভাবে মানুষের উপরে আসতে পারে তার একটা প্রমাণ আলেমারা এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন গতকাল বোধয় একটা স্থগিত হওয়ার কি হওয়ার একটা বোধয় কথা কেউ বলেছে কিনা জানি না আমার মনে হচ্ছে তাই অর্থাৎ মানুষ আর থাকবে না সব জানোয়ারে পরিণত হবার যত পন্থা আছে ইহুদিরা সব ব্যবস্থা একবারে পরিপূর্ণ করেছে কারণ ভবিষ্যতে যদি আপনি বিয়ে করতে চান তাহলে কাকে বিয়ে করছেন এটাও তো আপনার মনে থাকবে না কারণ কোন হিউম্যান মিল্ক খাইয়ে যে সে বড় হয়েছে এই জিনিসগুলো মানুষের চিন্তা চেতনার মধ্যে কাজ করছে না কোন মেয়ের বিয়ে আর আত্মীয় আপনি বিয়ে করবেন কার সাথে আপনার বিয়ে হবে কারণ তো দেখা যাচ্ছে যে ওই হসপিটাল আপনার জন্ম সেখানে আপনি হিউম্যান মিল্ক খেয়েছেন কার তার কোন ইয়ত্তা নাই কয়জনের খেয়েছে ফলে তার বংশের সাথে যত মানুষ আসবে যাবে তার সাথে আপনার আত্মীয়তা হারাম হয়ে যাবে কিন্তু এই লজ্জাজনক জিনিসগুলো শয়তান যে আমাদের মধ্যে মাথায় ঢুকেছে এবং পুষ্টি নাম দিয়ে আমাদের সামনে যে কি বিবৎস একটা জিনিসকে হাজির করেছে সেই জিনিসগুলো আমাদের মাথার মধ্যে নাই বেসরম হতে পারে নাম দিয়েছে পুষ্টি বলে যে মায়ের দুধের বিকল্প নাই এতদিন বলে এসেছে মায়ের দুধের বিকল্প নাই এ বিকল্প নাই বলতে বলতে এখন বলছে যে হিউম্যান মিল্ক খাওয়া ছাড়া উপায় নেই কি সাংঘাতিক শব্দগুলো আনেছে সব ইহুদির করছে এগুলা যাতে মুসলমানদের জাতি বংশের পবিত্রতা পারিবারিক পবিত্রতা সব ধ্বংস হয়ে যায় একটাও না থাকে যে বাচ্চা জনম দিবে তারা তো আল্লাহ দুধ দিয়েছে খাওয়ার জন্য কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে অন্যের থেকে খাওয়াতে হবে আমি দেখেছিলাম ওই ঢাকার গাজীপুরে বিরাট বিরাট গরুর ফার্ম আছে বড় বড় কিন্তু এই গাবেগুলির সাথে বাচ্চার কোনো সম্পর্ক নাই বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথে বাচ্চাগুলো অন্য জায়গায় নিয়ে যায় আর গাবেগুলোর থেকে আলাদা করে সেগুলো গাবির থেকে ইয়ের প্রেসার মেশিন দিয়ে ইলেকট্রিক দুধ দহন করা হয় আর কার দুধ কোন বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে এগুলো কেউ বলতে পারবে না বাচ্চাও বলতে পারে না যারা খাওয়াচ্ছে তারাও বলতে পারে না কারণ এগুলো পশু তাহলে বোঝা যাচ্ছে পশুর যেমন কার দুধ খাচ্ছে তার কোনো ইয়ত্তা নাই তেমনি আমিও এমন এক পশুতে পরিণত হতে যাচ্ছি আমিও কার দুধ খেয়ে বড় হচ্ছি সেই ব্যাপারে কোনো চিন্তা চেতনা নাই পশু বানাতে চাচ্ছে একেবারে পুরু সেটা আজকে চিনতে চেতনা নয় এরিস্টোটলের মতো এত বড় দার্শনিক 
আজ থেকে প্রায় ঈসা আল ইসলামের জন্মের প্রায় সাইশো বছর আগে তার জন্ম তিনিও তার বইতে লিখেছিলেন যে দুনিয়াকে যদি সমৃদ্ধ করতে হয় তাহলে শক্তিশালী মানুষের থেকে প্রোডাকশন নিয়ে শক্তিশালী মানুষ গঠন করে যারা জানবে না যে তাদের মাকে বাবাকে আত্মীয়কে স্বজনকে এই জন্য দুনিয়ার সব মানুষের জন্য তারা সুবিচার করতে পারবে এইরকম মানুষ তৈরি করতে হবে না আজবিল্লাহ কি সাংঘাতিক মায়া মমতা শেষ এই মানুষগুলো তৈরি করেছিল রাশি এক সময় কিছু মানুষ দেখা যাচ্ছে যে একটাও মানুষ হয় না সব জানোয়ার হয়েছে স্টালিনের মতো এক একটা হিটলারে পরিণত হয়ে গিয়েছে সমস্ত মুসলমানদের উচিত যে যেখানে বসে অনেকে বলছেন যে খাইলে অসুবিধা কি হিউম্যান মিল কি খাইলে অসুবিধে কি তুই অসুবিধা বুঝ চিন্তা চেতনা নেই কথাগুলো পৌঁছে দিতে হবে তাদেরকে যাকে আমরা সেই দিকে যাচ্ছি না সেই বিষয়টা আমরা আগে আলোচনা করেছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল পিতামাতার দায়িত্ব কি হবে পরিবার গঠন করার ব্যাপারে সন্তানদের প্রতি আল্লাহর হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এই ব্যাপারেও কথা বলেছেন তিনি কোনো বিষয় বাদ রাখেননি তিনি পয়গম্বর জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল শুধু যুদ্ধ আর সন্ধি নিয়ে কথা বলবেন মানুষের ব্যক্তিগত অবস্থান নিয়ে কথা বলতে পারেন না ভাবেন না এগুলো কিন্তু পয়গম্বর শুধু যুদ্ধ আর সন্ধি নয় মানুষের নখ কাটা পর্যন্ত কি রকম হবে সেইগুলো নিয়েও কথা বলেছেন মোজ কতটুক ছাঁটতে হবে দাঁড়ে কতটুক ছাঁটতে হবে সেইগুলো নিয়েও কথা বলেছেন আল্লাহর পয়গম্বর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলছেন কোন মানুষের যদি কোন সন্তান জন্ম নেয় তার প্রথম কাজ হবে ফলে ইউহসেন ইসমা তার জন্য একটা সুন্দর নাম রাখা সোহানুল্লাহ একটা দারুণ নাম আপনাকে রাখতে হবে আজকে পেপারে পড়লাম এক মেয়ের নাম লিতুং জিরা কি নাম রাখলো আজকে পড়ছি লিতুং জিরা বলে ওই কোরআন শরীফে ফাইছে লিতুং জিরা কমাম মাও আর একবার আজ জনের নাম শুনেছিলাম তুকাস জীবন আমি জিজ্ঞাসা করলাম এই নাম কোথায় ফেলে বলে তো কোরআন শরীফ একত্রিশ বার এসেছে অর্থ নাই কি বিবৎসর মিথ্যাবাদী কোরআন শরীফে ফাইলেই যে এটা নাম হবে কোরআন শরীফে তো ফেরওয়ান আছে তাই বলে আপনি ফেরওয়ান নাম লিখতে পারবেন আল্লাহ একবার আজকাল আমাদের নামগুলো এমন হয়ে গিয়েছে বিজাতীয় পরিবেশের কারণে আমাদের আর মুসলমানের নাম পুরনো পুরনো মনে হয় আর কাফেরতে নামগুলো যখন নতুন শুনি হিউম্যান মিল্কের মতো তখন মনে হয় খুব পুষ্টিকর দুধ বুধ হয়ে আল্লাহর অস্তে বুলগুলো করবেন না আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি হাঁসের ময়দানে মানুষকে নিজের নাম ধরে ডাক দেয়া হবে অমুক আমল নামা কোথায় নিয়ে আস তখন হিন্দুর নাম আর মুসলমানের নাম যদি এক হয় কেত দিবে আল্লাহ জানে সুতরাং অর্থপূর্ণ সুন্দর মুসলিম ঐতিহ্যের সাথে আপনার সম্পর্ক যুক্ত এমন একটা নাম আমাকে আপনাকে রাখতে হবে বাংলাদেশে হিন্দু আছে দশ জন এগারো জন শতকরা খ্রিস্টান আছে দুই জন একজন কিন্তু এতগুলো মুসলমান খ্রিস্টান আর হিন্দুর নাম রাখে কিন্তু হিন্দু আর খ্রিস্টান পাড়ার কোন মানুষ মাহমুদুল্লাহ সান আর আব্দুর রহিম নাম রাখে না কত অথর্ব আর কত নিচে চলে গেছি কত হিনমনা অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ফলে ইহসিন ইসমা তার নামটা সুন্দর রাখবে সন্তান হলে 
এই ব্যাপারে সবচেয়ে সুন্দর নাম দেখলাম আমি পাকিস্তান আর আফগানিস্তানে এরা এত সুন্দর করে নাম রাখে সোহান আল্লাহ আকবর মুসলমান নাম আদাবা দুই নম্বরের জিনিস হলো সন্তানকে আদব শিক্ষা দিতে হবে আজকাল বেয়াদব বানানোর প্রতিযোগিতা তো শুরু শুরু হয়েছে তাই নয় সন্তান বেয়াদব ফলে মাতা পিতা যেমন জানে একটু গর্ব অহংকার করে বলে যে তুই বেশি কথা টথা বলিস না আমার ফলে একটা বেয়াদব আবার কোন সময় তোর মারে প্রডক্ক হুমকি দিয়ে দিচ্ছে লজ্জা পর্যন্ত নাই নিজের ছেলে যে এরকম গুন্ডা হয়ে গিয়েছে সেটার জন্য আরো নিজে মনে করে আমি একবার সামান্য কিছু নয় গুন্ডা ছেলের বাপ আদব শিক্ষা দেওয়া ছোটকাল থেকে সালাম শিখাবেন ভদ্রতা শিখাবেন খারাপ জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে কোন একটা জিনিস আনলে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন এটাকে পাইছে কোথায় এমন বন্ধুর সাথে আপনাকে বন্ধুত্ব করতে হবে কারণ কিতাবের মধ্যে আছে ছেলে মেয়েরা বাপের চাইতে বাপের বন্ধুকে অনুসরণ বেশি করে চাচা কিভাবে কথা বলে আঙ্কেল কিভাবে কথা বলে যে কোনো মানুষ আপনার পরিবার আনবেন না যাদের চারিত্রিক দোষ ত্রুটি আছে ছেলের এগুলো শিখে নেবে আপনি বাইরে গেলে দেখবেন যে ভালো কথাটা শিশুর আগে শিখে না কোন ছেলে গালে দিয়েছে সেটা আগেই শিখে আনে সেটাই তার আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করবেন রাত দিন খারাপ কথা বলবেন তার ব্যক্তিত্ব নিয়ে কথা বলবেন আর ছেলেরা বদ্র হবে আশা আপনি কখনো করবেন না বড় ভাইকে ছোট ভাইয়ের সামনে আপনি বকা জকা করবেন খারাপ কথা বলবেন ব্যক্তিত্ব নিয়ে আর সে বড় হতে পারবে না আল্লাহর হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই কথাগুলি বলেছেন পরস্পরের ইজ্জত আদব আমার মধ্যে আদম নেই আমি কিভাবে মানুষকে আদব শিখাবো আমার মন উপরে আমার এক আত্মীয় তিনি বিড়ি খাইতেন ছেলেটা ছোট ছিল লেখাপড়া বেশি করত না তারা বলতো বিড়িটা একটু ধরাই আনত সে আগুনের উপর গিয়ে বিড়িটা এরকম রাখতো অনেকক্ষণ বিড়ির একটা স্বভাব ফল উপরে টান না দিলে নিচের দিকে ধরে না সে বলতো আব্বা দরা তো পাচ্ছে না বলতো বিড়িয়ে ভেবে দরা বেড়া দুই টাইম মাইতে হয় তারপর বিড়ি ধরেছে এই ছেলেটাই দুই টান যে বাফে শিখেছে এর পর থেকে অনবরত টাইমতেছে আর আমি বলছি যে বিয়াদ হয়ে গেছে বিড়ি খাই বিড়ি তো আপনি শিখেছেন আপনি দুই টান শিখেছেন সে নিজের থেকে আর চারি পাঁচ টান শিখছে আল্লাহ জান্নান নসিব করুন পতেঙ্গা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন মরহুম জাফর শাহ মাস্টার খুব বড় টাইপের মানুষ অসম্ভব লেখাপড়া জানতেন পতেঙ্গার যত প্রতিষ্ঠান আছে সবগুলোতে তার হাত আছে এক সময় এই গোলাম কি নাম স্কুল আছে যে বেগম জান স্কুলের শিক্ষকও ছিলেন তিনি এই স্কুলের ছাত্রও ছিলেন তৎকালীন সময় অ্যাস্ট্যান্ড করেছিলেন তা আমাকে একদিন বললেন আমার সাথে খুব হাতের ছিল বয়স্ক মানুষ হলে বলে ফ্রসার আমি একদিন ভাত খেতে বসেছি আব্বা যে কেমনে জেনে গেছেন আমি বিড়ি ধরছি সিগারেট ধরছি তিনি খুব ফরেস্টগার মানুষ ছিলেন ভাত খাওয়ার পরে আমি যখন উঠতে চাচ্ছি বলে যে জাফর একটু বসো বলে আমি যখন বসলাম আব্বা দেখি যে তৎকালীন সময়ের বোগা সিগারেট ছিল তারা মুরুব্বে আছে তারা জানেন দুই প্যাকেট বোগা সিগারেট আর দুই প্যাক দুইটা ম্যাচ এবং পাঁচটা টাকা আমার সামনে রাখলো বলছে আমি তত মতো খেয়ে গেলাম বলছে আব্বু এগুলো খারে দিতাম বলে যে না এগুলো তোমার জন্য কিনছি যে তুমি নাকি বিড়িখানা শিখছো কোথায় আবার পয়সা টুইসা পাইবে চুরি টুরি করিবে আমার ছেলে চুরি করলে মানুষেরা কি বলবে এই জন্য পয়সাও দিলাম আর দুই প্যাকেট ঠাউ আইলে পয়সা দিয়ে কিনি আর যদি কোনো সময় আবার লাগে আবার বলি আমি আনে রাখ বলে জিন্দেগি তো হইল যে কাঁচটা না খেলাম আব্বার পা ধরে জিন্দেগি তার বিড়িয়ে স্পর্শ করিনি শিক্ষা মারতে হয় না আমরা তো অনবরত মারার কল্পনা করি শিক্ষা দিতে হয় 
فَلِيُزَبِّجُهُ فَإِذَا بَلَغَا فَلِيُزَبِّجُهُ جَكُن شَيْ بَوَيُشْ خَيْ پَوْجْ بِي تَكُن تَرْ بِيَرْ بِي بَسْتَ كُرْ بِي سبحان اللہ نِرَبْتَ کَا نَوَي شَنْتَانِرْ گُوْتِ بِي دِي بُوزْدَا بِي کی کُتْتَ چَچْچِ شُتَرَنْ آر اللہ رحبِ بُلْسَن فَوِيم بَلَغَا وَلَمْ يُزَبِّجُ तार निर्दिष्ट बौयोशे ताहले शे गुनार बात तुम्हाँ के उग्राश कर दे अल्लाह हु अकबर पासवा बे इस्मन फ़ोइन नमा इस्मु हु अल्लाह आबी ही अल्लाह पैगम बर बोल सें ऐका ना मायर कोता बोलन नहीं शुद्ध बाफ़ेर कोता बोल सें ऐर कारण बापे ही शादा रानो तो शिद्दन तो नहीं दे पारे सेलरी ब्यापारे दुई नंबर हलो शोमो ये कारण हैं हमरा बेशी बोलते हुए अच्छी ना दुई नंबर हलो बीर बौयोश ये बौयोश ने पृथ्वी तक टा के अमुत शुरू होएगी जेट टू आमदर किस्तन दिन दारा प्रभावित हो आठ आठ वर्षों ना हले हो बे ना किसी दिन अगर बार एक टसाग्रा हुए दुई वर्षों को मानोर जिन्नो ऐर और तो मानुष अनेक जगह देखा जाता है जब बैल्ले विवाह हो बोले फोन और शोल लोगों से में के बीयर मोजलिश थे के तुले आना होता है बंग बीय बातिल कर दिया होता है अमी शंभवीधने विरुद्ध देना आइनेर विरुद्ध देना अब आप देखा जाता है जब इंडोनेशिया फोन और वो सर हल्ले शक्कर ने होए जाते हैं बारात विभिन्न देशे रावस्तान जलवायु एगुलूर कारण है वो मानुष जीवन के मुद्दे के आशे एक टा प्रवास अल्लाह पौधों बोले हदीसेर मुद्दे एक औथा गुलू आते अल्लाह में बदर दिन आये ने बोलचें अल्लाहु अकबर वाहवा लुहुन्ना जालिक मुख्तलिफुन फी कदरिन हल्के हिन्ना व तोआकते हिन्ना मानुष शबाब मानुष जलवायु मानुष शास्त्रों मानुष शरीर की शक्ति ये गुलूर भेद ही तुमरा बीयर भी व्यवस्था करो सुहाना कोनो कोनो से ले आसान नहीं देख बन जे हटा तूटे गए से कोनो कोनो में हटा तूटे गए से अब अरे क्या एक जन आसान दे बेगुनगा से रूम तो अरबाई तेज़ आई नहीं रुकूं माँबाबा कोतो टेंशन है अराशियर मानुष अपने दर्श बोसर जो तो बोर हो या मधर गुले कुछ बोसर तो 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 बोर हो है ना आरोबियो मानुष गुलु जय बोस्ता मधर गुलु शेर बोस्ता नो है जिन बीर बोयो शेर ब्यापारे हदीसेर मुद्दे से चे हजरत मायशे सिद्दी कर हदीस रज़ि अल्लाह ताला ना इमाम मुस्लिम तार हदीस रवायत करें चं � आमारे रसूल ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सलाम बीयर आद्दो करें सें आमार बॉयज़ जो कौन सोए बसोर सुबहान अल्लाह कोई बसोर ये बीय आर्शोते शंपन्न होए इस जिब्राइल नामिन ताके एक टा रूमल देखा लन बोल जे टा खोलन शक्कर ना देखे जे एक टा सोबी बोल जे टा कार सोबी बोल जे टा वो को सिद्धि कर ए हदीस नहीं है, गोठना टन नहीं है, बांग्लादेशीर कोमी मद्रासा एक जन मुफ्ती, हाफेस, एक टा मद्रासा ही, शिक्को को तक उत्तेन, डाकार एक टा बहुरो जाएगा ही मुझे दी मामूती कुत्तेन, नास्तिक होएगा सं, एक ओन नेफाल था कैन, मुफ्ती अब्दुल्ला मोसूद, अपने देख बैन, की बियादो बीजे शुरू कर जेट काफिर बोला नहीं तार मुक्ति मुफ्ती मुक्ति वायर होती है अल्लाह ताला बोल रहा हूँ मोते इधर से अल्लाह रसूल ने बिरुद्ध तक उनके टिक दबा रहा ना ऐसे नेक बरे फाल नेफाल ऐसा लगे से ऐका ना नहीं यार फाल तू लेक बरे नेफाल है कर रास्ता हट दबा रहा ना तुसली मना सिर इनके देशर मन ऐठने आज कौन के कोथा बोलचें? बांग्लादेश के स्तोपोती मुरहुम, बंगोबंदु शेख मुजीबराहमान, तीनी उबी एक करे चलन तास सास्तोवन के मेयर बॉयस फ़ोज़ुले तो निसा बंगोमा तर बॉयस चलो शाद बसर। अम्मे देखें, बयान नित्तिन गुलुते, 
বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী বইটাতে পড়া দেখেন এটা মানুষের স্বভাব রুচি এলাকার অবস্থান ইত্যাদির কারণে মানুষ হয় কিন্তু আদ্য করতে পারবেন কিন্তু বউ হিসেবে গড়ে নিতে পারবেন না সাত বছরের ছয় বছরের মেয়েকে কি করবেন মাইসা সিদ্দিকে বলছেন অবনাবি ওয়ানা তিসা আসেনিন আমার বয়স যখন নয় বছর হলো আরবের মেয়ে হিসাবে আমি বড় হয়ে গেলাম তখন রসুল্লাহ সাল ইসলামের পরিবারে গেলাম আমি সোহান তাহলে বুঝা যাচ্ছে বিয়ে অনেকেই বলছেন বদরুদ্দিন আইনে বলছেন শিশুকালেও দেয়া যাবে কারো সাথে মরে যাচ্ছি আমার মেয়েটা তোর ছেলেকে দিব তোকে দিব আপনি আগ্রহটা করে ফেললেন কিন্তু মেয়েটা যাবে না যখনই শারীরিক যোগ্যতা হবে তখনই যাবে ইয়ারসুল্লাহ কোন মেয়ে এরকম বিয়ে দিয়ে গেল বাবা মা কিন্তু সে বড় হয়ে দেখল যে স্বামী এটা ভালো লাগে না কি করবে বলছে মেয়ে চাইলে বিয়ে বাদ করতে পারবে সোহানাল্লাহ কি স্বাধীনতা আল্লাহ তালা দিয়েছে মায়সা সিদ্দিকে বলছেন আমি রসুলের ঘরে গেছি তিনি নিজের জীবনে কখনো শাখাইত করেন নাই পরিপূর্ণ আনন্দ বলে যে রসুলের পরিবার মানে একটা বাতাসের উপর উড়ো এত আনন্দ যার বিয়ে হয়েছে সে বলছে আনন্দ আর মুফতি বলতেছে বলে যে কেমনে যে ছোট মেয়ে বিয়ে করল যে মেয়ে বিয়ে করলো সে বলতেছে না ফোরানে বেশি হয়ে গেছে না লাইফ হইল একজন গোসল করে আরেকজন এটা পরিবেশ অবস্থান স্বাস্থ্য জলবায়ু যোগ্যতা তাকত এগুলো নিয়ে অনেকেই আছে যে জোয়ান কালেও বিয়ে করতে ভয় পায় আর অনেক বুড়ো মানুষ আছে যে দেখা যাচ্ছে যে না ভয় নাই বিয়ে করতেই পারবে আল্লাহ তালা যেভাবে যোগ্যতা দিয়েছেন সেইভাবে আপনি করবেন এটা তো লজ্জার কাজ না লজ্জা তো জানাটাই জানাটাকে আজকে মনে করা হচ্ছে যে সোয়াবের কাজ না উজবিল্লা আর বিয়েটাকে মনে করা হচ্ছে গুনার কাজ আপনার স্ত্রীর দরকার আছে আপনি গুণের দিকে যাবেন না হালাল ভাবে যাবেন সম্মানিত ভাইয়েরা এই জন্য আমাদের উচিত ছেলের স্বাস্থ্যগত অবস্থান যোগ্যতা চিন্তা চেতনা অমুক সমুখ সবগুলোর দিকে দেখা এটা মাথা পিতার দায়িত্ব আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই ছোট্ট কথাগুলো সামাজিক জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য ছেলে যাতে না বলে আমার বাপে আমার বিয়ে করাচ্ছে না বয়স হয়ে যাচ্ছে এইটার আগেই তার মেথা ব্যথা শুরু হওয়ার আগেই যেন আমার মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায় আল্লাহ তালার হাবিব এইভাবে বলছেন এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যুবক ছেলে দেখলে বিয়ে করে দিতেন সুবাহ আল্লাহ আমি এক মলনা সাপকে দেখেছি যে বিয়ে জোরাতেই আগ্র ভরে দিত তাকে ডাকলে বলে যে অমুকের সাথে বরকতের জন্য ডাকতে বল যে বিয়ে কখন বলছে একটা টাইম করবো আর কি বলছে ফো আসে নাই বলে যে আসছে তো তো মেয়ের থেকে অনুমতি নিয়ে এখানে বিয়ে করে কারণ মাঝখানে আবার চৌকি আর আলনা ফালং এর জন্য বাঙ্গিও যাইতে পারে এই জন্য কত বিয়ে যে তিনি করাইছেন আলহামদুলিল্লাহ পরবর্তীতে দেখা গেছে জোরাটো রয়েছে কিন্তু হাট ফালং এর জন্য ভাঙে গেছে কিন্তু এইটা হলে আর বাঙ্গা নাই মিলমিশ হয়ে যাবে আল্লাহ রহমত হয়ে যাবে সুতরাং এইগুলো নিয়ে দেরি করা নয় আল্লাহ এবং রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের আদর্শের মধ্যে যে কল্যাণ এই কল্যাণটা আমাদের আল্লাহ তালা বুঝার তো ফিক দিন সবাই বলে আমিন আলাইকুম রহমতুল্লাহ